ろ YouTube。はい、えー、今日はですね、かっこいいアドリブのフレーズ紹介シリーズ。っていうことでね、ジャッキー・マクリーンのアルバムから、スイング・スワン・スイング・エンのアルバムの中から、アイラブリューという曲のね、中のね、あの中で、あの、プレイしている、えー、一つ、むちゃくちゃかっこいいフレーズがあるんで、まあ、こちらについてね、まあ、こすってこすってこすりまくっていこうじゃないかという、あの、あのちょっとそういった動画でございます。はい。っていうことでね。<笑>以前も、あの、ハンクモブレーの、あの、このね、フレーズをね、まあ、シェアハピしたとこやったんですけど、まあ、ちょっとね、あの、これ結構、なんか、こうシリーズ、いいんちゃうみたいな感じで、あの、いろいろお声もいただいたんでね、これ、ちょっと、定期的にやっていきたいなって、あの、まあ、思うんですけど、定期的にやっていこうって思った張りには、だいぶ、ちょっとまあ、空いたんですけど、まあね、あの、それもね、あの、なんというか、あの、ご愛嬌ということで。まあ、ちょ、ちゃう、ちゃう、それはちゃうけど、まあ、焦らずに、ちょっとね、やっていこうかな。<笑>焦らずにってか、焦れよって話ですけど、まあ、ね、ちょっとやっていこうかなっていう、あの、まあ、感じなんですけど、まあ、また後で吹くんですけど、まあ、ちょ、ちょっとチラッと、ラッと紹介しておくと、えっ、ー、と、こんな感じですね。じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじはい、じゃあ行きます。はい、かっこいいまあちょっとね、これ、あの、全部流しちゃうと、あの、なんていうんですかね、YouTube 先生に怒られるんで、ちょっと、このね、42秒のオードのところね、ちょっとチラッと流しますけれど、ここは、あの、ピックアップのところなんですよね。あの、テーマ吹き終わって、次、まあアドリブ行きますよっていう、その、間の部分。そのピックアップの部分って、まあ、いろんなかっこいいピックアップがあるんですけど、そのピックアップ特集もしたいくらいなんですけど、うん、その中でも、まあ、私的に、これはもう上位に、あの、入るんじゃないかなっていうくらい、ちょっとクールな、あの、フレーズなんでね、これちょっと、あの、こすって、こすって、もうこすり倒していくっていう、あの、このね、フレーズ紹介シリーズなんですけれども、まあ、ちょっとそういうことで、はい。えー、じゃあ、参りましょう。アンコンパニメーす。ちょっと、何回やっても、ちょっと、恥ずかしい、これは。はい、お待たせしました。ということでね、ジャッキー・マクリーンの I love you。まあ、音源の42秒の部分から、ちょっと再生してみようと思います。いきます。はい、かっこいい。まず、あの、音をね、楽譜に起こしました。まあ、私のね、動画をこう見ていただいている方は、ちょっと、あの、ご存知かもしれませんけれども、音が、まあ、そう、どういう音を使われてるかっていうのを見ていくだけじゃなくって、どういうニュアンスで吹いてるかっていうところまで、耳で聞いて、あの、真似していくっていうのが、こう、耳コピーの鉄則なんで、単に、音を追うだけじゃなくって、どこを強く吹いてるか、弱く吹いてるかみたいなのも、これは聞いていただきたいということでね。まあ、この動画の中、あの、まあ、そのチャンネルの中で、まあ、やってる表記なんですけど、あの、カッコっていうのが、適当に吹くみたいな部分なんで、最初の部分ね、らしいとかもね、こ適当に、まあ、あの、ちょっと、ジャッキーマクリンは吹いてるんで、まあ、そこはちょっと適当に吹いていただくということで、あと、まあ、アクセントですね。これもちょっと、あの、しっかり強調してね、あの、吹くのが大事っていうことで,ですね。ちょっと、まあ、やってみますね。ちょっと、こう、拭いてみると、まあ、この、音源の通りの速さはちょっと速いかもしれないので、ちょっと、ゆっくりちょっとやってみますね。<笑>のところにね、こう、ばーって書いてると思うんですけどね。これね、なんかね、なんとも言えない、ジャッキー・マクリーンの癖なんですよね。これね、ちょっと私もここまではね、ちょっとマネはちょっとなんかできなかったんですけど、ビブラートではないんですよ。なんか、まあ、ビブラートっちゃビブラートなんですけど、絶妙な揺れ方するんですよ。
パーみたいな。なんて言うんかわからん。まあ、ビブラートといえばビブラートなのかもしれない。けどなんか、んできひんな。なんか、そういう、なんか、こう、あの、やつ、ちょ、一回聞いてみてほしいんですよね。まあ、そういうね、ところも、あのー、まあ、なんか、このやり方って、あんまその、ジャッキー・バンクリーしかやってないような気はするけど、でも、そういうなのも、こう、真似するっていうのがね、やっぱね、あの、この、なんていうんですかね、より一層ジャズを楽しめるというね、まあそういう、あの、はい、まあそんな感じでございますね。ということで、この I Love You の曲って、まあ、キー、D メジャーで、この、ここのピックアップの部分って、最後の部分なんですよね。最後から、まだ、頭に戻って、なんたらかんたらってアドリブが進んでいくわけなんですけど、コード進行で言ったら、D メジャーセブンスしかなってないと思うんですけど、このフレーズを見る限りでは、F シャープマイナーセブンフラットファイブ B セブンで E マイナーセブンフラットファイブっていう E マイナーの2ファイブみたいな解釈で彼は吹いてるわけですね。で、この、あの、フレーズは、まあ結構、E のハーモニックマイナーのスケールでできてるフレーズなんですよね。だから、まあなんか E マイナーの251のところとかにもこのフレーズがちょっと使えたりするのかなっていう感じですね。このままのフレーズを例えば違う E マイナーの251のところでなんか吹いちゃうとフレーズの着地する部分の音がちょっと微妙なんですよね。ということでね、まあ、あの、応用というかね、ちょっと改造してみて、あの、よりその、なんていうんですかね、あの、汎用性のあるフレーズに、まあ、ちょっと私が、あの、か、あの、ちょっと、変更してみました。<笑>こんな感じです。ドン<笑>ね。なんか、これ、ようあるフレーズじゃないですか。はい。まあまあ、こういうね。<笑>こうやってね。こう、いろいろ。あの、一つのフレーズを、あの、こう、自分なりに語尾の部分だけ、あの、都合よく変えてみるとかね。そういうなのも、ちょっと、あの、していくと、まあ、いいんじゃないかな、という、あの、まあ、ことですね。あの、ブルースにもね、E マイナーの251がね、入ったりするんで、まあ、そこにもこういうなのをね、まあなんか使っていけるんじゃないかなという、<笑>なんかそんな感じですね。ちょっとこれをね、ちょっとね、あの、えっ、ー、と、アルトでいう D のメジャーのまあブルースに、ちょっとこうね、このフレーズをはめ込んでみ、まあ、ましょう。ちょっとやってみましょうね。<音楽>フレーズあるじゃないですか。まあ、こういうところにね、ちょっとね、あのー、このフレーズをぶっこんで、もう、まるっとこうね、あのー、なんていうんですかね、コピペというかね、していただくと、まあいいんじゃないですかね。っていう。まあ、あの、ジャズってそういう感じなんで練習。まあ、ジャズ感じっていうか、別にこれが全てじゃないですけど、まあなんかこういうのの繰り返しな気するんで、まあちょ、あの、なんか、あの、いろいろと試して、あの、いただけたら、まあいいんじゃないですかね。ということで、あの、ちょっと、今日は、はい、あの、これで、はい。じゃあ、はーい。はい、チーズ。はーい。はい、いかがでしたでしょうかということでね、かっこいいなって思ったアドリブを
こう因数分解してどういうまあスケールを使ってるのかとかそういうところもまあいろいろとね分析してで、えー、まあ自分のねなんか演奏するときに活かしてみるっていうのがねこれはまああの絶対大事なまあジャズってそういう感じなんですよね。だから練習って。まあ、まあまあ、これが全てじゃないですけど、こういう練習って結構大事なんで。っていうかね、まあ私は大体その、あの、私の練習方法って大体耳コピーだったんで、まあなんか、そういう風にね、私のやり方みたいなのを、こう、YouTube でくちゃくちゃ言ってるだけなんですけど、まあね、そういう、うん、まあ、ありなんじゃないかなという、<笑>まあ、そういう感じですね。まあ、それ、なんか、いろいろ、こういう、教則本、まあ、前、前も言ったかもしれんけど、まあ、教則本とかで、素晴らしいフレーズ集みたいなとこじゃあったりするけど、それ、ね、その、なんか、ジャズの巨匠みたいな人が作ったんじゃないじゃないですか。<笑>ジャッキー・マクリーンって、もうその時代を生きてた、その<笑>、人<笑>やから、まあね、そういう人の、ところから直接パクった方が、まあ、合理的やと私は思うんですけど、合理的すぎなんですかねちょっとわかんないですけど。まあ、そういう感じでね、あの、直接演奏を聴いて、あの、こう、いろいろとね、楽しんでいくっていうのがね、まあ、あの、一番あのいいんじゃないかなっていう、まあ、まあ、そんな感じですね。<笑>ちょっとなんか、真面目。<笑>まあ、ちょっとまあ、なんか、ジャズの話とかしてるけど、最近です、そんなに、めっちゃジャズ聴くかって言われたらまあ、あれなんですけど、まあでも、やっぱね、この曲はね、ちょっとやっぱ、なんて言うんですかね、まあ、学生時代とかのね、あの、耳コピーとかしたりした曲の中の一つなんですけど、超バップのジャズとかも聴くとやっぱなんかそのね、私の青春なわけですね。やっぱりなんか、なんかどうですかね、なんか、二十歳前後聴いた音楽って多分に、なんか人って、なんか、その人の音楽の、なんか、あの、すべてなんじゃないかなって、ちょっと思ったりするんですけど、この動画を作るのに、ちょ、もう一回これ聞いてみたんですけど、え、なんかちょっともう、やっぱ、あの、学生時代のね、こうなんかこう、の、なんていうの、あの時はいろいろ、なんかジャズに燃えて、なんかやってたなーとか。まあね、今でこそこう、耳コピーが大事とかすごい言うけど、当時なんて全然、今よりも全然耳あんまそんな良くなかったし、頑張って耳コピーしたりとかしてたなーとか、なんか、なんか思う、思ったりしながら。まあこの、まあ、ジャッキン・ワクリーンの I Love You はね、まあ、それちょっとめっちゃかっこよくて、私もなんか、あの、この動画作るのにもう一回聞き直してたら、ちょっと、他にも、なんか、えぐい、あの、フレーズ、なんか、ありまくりあったんで、ちょっと今ちょっと、ぐわーって盛り上がってるんで、多分、この動画の次も、ジャッキー・マクリーンの I Love You からね、ちょっと一つ<笑>フレーズを、まあ、紹介する動画を、まあ、ちょっと作ろうかなって思ってるんですけど、まあ、そんな感じで、えっと、ちょっと今日は、あの、終わります<笑>。この動画が、面白い、役に立ったな、ちょっと待って、なんか、これが、<笑>この動画が面白い役に立ったと思っていただいた方は高評価をチャンネル登録もよろしくねうぼー